হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা অধিবৃত্তের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্টকাট সূত্র নিয়ে কথা বলব এই শর্টকাট সূত্রগুলো কেন আসলে এই বিষয়গুলো বা এই মানগুলো আমরা খুব সহজেই আমরা যা যা জানি অধিবৃত্ত সম্পর্কে তা থেকে নির্ণয় করে ফেলতে পারব কিন্তু কখনো কখনো যেটা হয় যে আমাদের হয়তো পরীক্ষায় সময় কম থাকে কিংবা হয়তো আমাদের অবজেক্টিভ অ্যান্সার করতে হয় সো তখন এই জিনিসগুলো যদি আমরা পুরো পথ ধরে ধরে একদম স্বাভাবিক নিয়মে বের করতে যাই সময় একটু বেশি লাগে তো এখন যদি আমরা খুব দ্রুত এই শর্টকাটগুলো দেখে নিই তাহলে পরীক্ষার হলে কিংবা যে কোনো ক্ষেত্রে আমরা খুব সহজেই এই মানগুলো বের করে নিয়ে আমাদের গাণিতিক সমস্যা সহজেই সমাধান করতে পারব তো চলো আমরা এখন প্রথম শর্টকাটটি নিয়ে কথা বলি তো প্রথম শর্টকাটটি হচ্ছে দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু নিয়ে আমাদের অনেক সময় অনেক অঙ্কেই বিভিন্ন বিশেষ করে দ্বিকাক্ষ সমীকরণ বা দ্বিকক্ষের স্থা দ্বিকাক্ষের যে পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক কি বা একটি যে আমরা অধিবৃত্তের সমীকরণের যে রূপটি বের করে ফেলবো সেই রূপ বের করার জন্য অনেক সময় আমাদের দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দুর মান প্রয়োজন হয় তো এই দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দুর মান যদি প্রয়োজন হয় তখন আমরা এই শর্টকাটটি ব্যবহার করে খুব সহজেই সেই মানগুলো বের করে ফেলতে পারবো তো দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু সম্পর্কে আমরা দেখব এখন পাদ বিন্দু দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু বলতে আসলে কি বুঝায় তো এখন আমরা যদি এখানে দুটি দ্বিকাক্ষ এঁকে নেই মনে করো এভাবে আমরা দুটি দ্বিকাক্ষ এঁকে নিলাম এই এবং আরেকটি মনে করো এরকমভাবে আছে এই যে দুটি দ্বিকাক্ষ এই দ্বিকাক্ষ ও আরক্ষের যে ছেদ বিন্দুটি সেটি হচ্ছে এই দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু অর্থাৎ আরক্ষ ও দ্বিকাক্ষের আরক্ষ ও দ্বিকাক্ষের ছেদ বিন্দুটিকেই আমরা বলবো যে দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু তো এই পাদবিন্দু নির্ণয়ের জন্য আমাদের সূত্র রয়েছে বা শর্টকাট পদ্ধতি রয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যদি অধিবৃত্তের আকারটা এরকম হয় অর্থাৎ এক্স অক্ষ যদি আরক্ষ হয় বা এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান আকারের অধিবৃত্ত হয়ে থাকে তাহলে দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু কি হবে হ্যাঁ তখন দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দুটি হবে প্লাস মাইনাস এই যে পাদবিন্দু হবে তখন প্লাস মাইনাস এ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হোল রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার কমা জিরো অর্থাৎ এই আকারের অধিবৃত্তের জন্য বা এই সমীকরণ বিশিষ্ট অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু হবে এমন এখন যদি আমাদের প্রধান আমাদের যে আরক্ষ যদি ওয়াই অক্ষ হয় এবং এক্স অক্ষকে যদি অনুবন্ধী অক্ষ আমরা বলি তখন আমাদের সমীকরণের রূপটি দ্বারাই এরকম ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান এবং সেক্ষেত্রে আমাদের দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দুটি দেখতে কীরকম হবে হ্যাঁ হয়তো অনেকেই বুঝে গেছ এটা হবে জিরো কমা প্লাস মাইনাস বি স্কোয়ার বাই রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এভাবে করে খুব সহজেই কিন্তু আমরা দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু নির্ণয় করে ফেলতে পারব এবং এই যে খুব দ্রুত নির্ণয় করে ফেললাম এই জিনিসটি কিন্তু আমরা বড় বড় অঙ্ক করার সময় সহজেই ব্যবহার করে আমাদের অঙ্কের বা গাণিতিক সমস্যা সমাধানের সেই দৈর্ঘ্যটা একটু ছোট করে এনে আমাদের নিজেদের জন্য বিষয়টা সহজ করে ফেলতে পারব এখন একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যদি কেন্দ্র জিরো কমা জিরো বিন্দুতে না হয় তখন কি হবে তখন আর কিছুই হবে না এই কোয়ান্টিটিগুলো বা এই জিনিসগুলোর সাথে যথাক্রমে আলফা এবং বিটা যোগ করে দেবে অর্থাৎ এখন আলফা প্লাস মাইনাস এরকম কমা বিটা এবং এক্ষেত্রেও আলফা কমা বিটা প্লাস মাইনাস বি স্কোয়ার বাই হোল রুট ওভার এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার হয়ে যাবে সো এভাবে করে খুব সহজেই আমরা দ্বিকাক্ষের পাদবিন্দু নির্ণয় করে ফেলতে পারবো